哎呀哎呀哎呀！公主，哎呀，公主呀，好痛啊！啊！哎呀！金公主，你还好吗？崴脚了，实在是动不得了。黄公子，快帮帮我！哎呀！哎呀！你的脚无大碍吧？还是伤了筋，动不得了。哎！哎呀！哎呀！哎哎哎哎哎哎，英公主。蛇，就是蛇，这是条藤子，你看，不是蛇，这还真有点像蛇。蛇在哪里？在这儿。原来是树藤啊！上次被那毒蛇吓得魂儿都没了，见到这种软塌塌的东西，就以为是蛇呢。没事就好。黄蝎见过树。月儿。看他大惊小怪的，肯定把这书呆子吓得够呛。我哪里害怕，我是来救你们的。哎，你们在这里做什么？啊，我们在这帮月儿呢。月儿告诉我们，这些野菜名叫紫苏，这嫩叶儿或鲜食或做汤，味道都特别鲜美。若还有多余，可以晒干了存起来。你看，这满园子的紫苏长得多茂盛啊！我们想多摘一些。待会儿给膳房送过去。哟，黄公子跑得那么急，我还以为是谁掉进火里、水里了。英姐姐真好笑，我们大伙都在这儿平平安安的，谁能掉进水里、火里呀、啊？若不是这样，那黄公子是要赶着讨好哪位公主啊？英姐姐说这话是何意？月妹妹，用不着这么大惊小怪。黄公子喜欢的人，定是与你无关。前两日你不是还亲口和舒妹妹说，你根本就不喜欢黄公子吗？我喜不喜欢黄公子，与你有何干系？你若对他无意，就应当以实相告，免得黄公子云里雾里的巴望着。月儿，他的话，可当真？子歇不信。黄公子。不妨问问别人，舒妹妹可以作证。我你用不着费事了。我是说过，又怎么样？哎，月妹妹，等等我！哎呀，你小心！月妹妹，黄公子恕罪，燕儿对人一贯以诚相待，不愿黄公子被他人蒙骗，却浑然不知，所以。只得实情相告。多谢殷公主以诚相待。可是我自小只喜欢芈月一人，别人就别枉费心机了。镇上何德何能，让仁兄如此厚爱呀？<笑>这些都是小意思，带下前来。是想送靳大夫一场大富贵。府上有好酒，你我边喝边谈，请。来来来来来，请。靳大夫，请。靳大夫府中处处清雅，低调内敛。与楚国其他府地的奢华张扬相比，显得清雅不凡。哎，公子您说笑了。晋上虽然也出自芈姓，但远不如昭景区三族。哦，怎会如此？我在秦国就听说晋大夫是楚国难得的人才，怎么会玉璧蒙尘呢？哎，生不逢时啊！朝堂之上，唯有屈原等人蛊惑大王。大王又格外信任屈原，言听计从，惭愧，惭愧呀！即便如此。
在下以为大夫之才如追在囊中，只缺一个机会而已。不知这个机会何时能来？机会就在眼前，但要靠大夫自取。哦，愿闻其详。我秦国一心要与楚国交好，但你们大王。因屈子等人劝诱，犹疑不决。如果大夫能成全此事，那今后满朝文武，谁人不对你刮目相看呢？嗯，当然了，嫩猪出土要靠春雨相助。听说那南后宠冠后宫，有一项与靖大夫交好，何不让他帮个忙啊？秦公子极意西化，茅塞顿开。多谢提点。来，请，请。南后，您的那个同乡靳大夫来了。说是同乡，明明与我家还离着百八十里地，不过在这宫里也算亲的了。让他进来吧。是。上官大夫进上，拜见南后。赐座。谢南后。有些日子没见靳大夫了，不知最近在忙于何事。郢都知会列国即将到来，朝堂上下各个忙得目不交睫。威后更是不会让微臣有片刻的闲暇。郢都知会与威后有什么关系？列国争相与我大楚结亲联盟，淑公主是威后的掌上明珠，已到了出嫁的年纪，威后自然让微臣特别的留意。这提亲者中，可有威后中意的人选？淑公主慧智兰心，冰雪聪明，在诸国公主中。声名显赫，慕名而来者如过江之鲫。但，在魏后眼中，恐怕只有赵国国君赵侯雍一人。不过呢，秦王对舒公主也是情有所钟，想与我大楚联姻，结成秦楚之好。秦王还特意让微臣给南后带来了一份厚礼。还请南后笑呢。秦国那穷乡僻壤之地，能有什么好东西孝敬我呀？呈上来。也不是什么稀奇之物，不过大而已。啊，请南后关上门，拉上帘子。是何物，竟如此稀奇？这就是在西域名声大噪的夜明珠。大王到！大王，你可算是来了。怎么，爱妃才一日不见寡人，就急不可耐了？大王一日不来。这殿中少了王者的气息，臣妾、啊、是坐立不安的。寡人身上的气息，真有那么好？臣妾只要闻到大王身上的味道，便难以把持。哈哈哈哈哈！奇女子，大王莫急，臣妾给你看一样稀奇的东西。难道在这世上还有比爱妃你更稀奇的东西？不争坏
动情。<笑>这是，这是秦国献上的西域珍宝，夜明珠。好东西，果然是个好东西。秦王对大王如此恭敬，大王是否也应该给他一点面子？此事麻烦得很，那个秦王现在想要与我楚国联姻，每日缠着求见，弄得寡人心里很是烦恼。这还不简单吗？楚国公主多的是。随便指派一个给他便是了。眼下我楚国正要与其他五国结盟来对付秦国，这个时候我怎能与秦王联姻呢？更何况这个秦王指定要娶的还是我楚国的嫡公主。唉，这可就难了。嫡公主只有一个。既然五国要和楚国联盟，嫡公主看来只能嫁给他们了。不过秦国也是大国，怎能随意开罪呢？是啊，现在最好就是有什么办法可以让那个秦王知难而退。臣妾倒是有一个办法，不知可否？什么办法？<笑>果然是个好办法，你不愧是寡人的锦绣智囊。谢大王，寡人要好好的赏赐于你。<笑>那大王要怎么赏赐我呀？你说寡人要怎么赏赐于你啊？我不知道。<笑>这两日宫里可热闹了，据说各国君王开始派使臣带着重礼来面见大王，人来人往的，可忙坏宫里人了。他们进宫说的是面见大王，可心里不定打的什么主意呢。姐姐，嗯，你怎么不说话、啊？他们打的什么主意啊？姐姐说呢。我不明白，姐姐是装不明白。他们可都是来向楚国嫡公主求亲的。姐姐还不借机到前面大殿去探探究竟，说不定与哪位君王就真有缘分呢。你一味胡说，越说越出格了。妹妹也是为姐姐好，嫁人不比选衣衫，可由着性子更换。若是不投气，这辈子岂不都委屈了？也是，耳听为虚，眼见为实。人人都说秦人虎狼之人，可上次你我在东市见到的那个秦国生意人，却谦谦君子，英武的很。姐姐，对那老伯真有意啦。你老是叫人老伯，可说是明明看他没那么老。再说，人家救了我们的性命。应该也是一个有人有意的男人。萍水相逢，这种有人有意也算难得。嗯，不过要配姐姐嘛，总得左手挥笔安天下，右手持剑定乾坤吧。薛公主，薛公主，你这丫头疯什么呢？大王要在大殿给公主赵婿呢，而且啊，还听到一个跟薛公主有关的大笑话。跟我有关的笑话，是何笑话？听前面的人说，大王打算召秦王今日午后进宫。召秦王进宫，与我有何干系啊？当然有干系。大王命膳房的严女，就是那个宫里丑陋出奇的厨娘，扮成嫡公主的模样，在楚宫大殿跟秦王相亲呢。<笑>真的？婢子倒想编排，可是也编排不出这等故事啊。亏得大王想得出来，不知那秦王会如何去应付那丑厨娘，<笑>弄不好会闹出些鱼目混珠的事来。那秦王怎么会娶个丑女当王后啊？这难讲，她可是当今楚国的嫡公主呢。<笑><笑>
涂山毒水。果然天籁之音，一方山水养一方人，难怪处女娇美多情。妹妹，那个秦王怎么那么面熟啊？哪里是面熟、啊？他明明就是那个搭救你我的秦国生意人。为了处秦联姻，秦王千里迢迢来我郢都，足以表明诚意。只是这婚姻全凭缘分，不知舍妹与秦王是否有缘呢？久闻楚国狄公主兰心蕙质，花容月貌，营私倾慕已久。今日舍妹恰巧在宫中，秦王若不嫌弃，寡人把她换来一见，可好？营私三生有幸，愿一睹狄公主风采。请叔公主来。是。楚王，请。秦王，请。他说，他是来相亲的。原来是来相你的肥面宽鼻，粗手粗脚，头大如斗。哈这可是你呀、啊，讨厌！楚国狄公主米叔，拜见大王，秦王。今日营寺大开眼界，令妹果然天赋迥异，四德绝佳。啊！秦王口中的四德，可是《周礼》所言的？富德、富言、富荣、富功，舍妹淑儿，自幼在宫中悉心教养，四德自然是不会差的。此四德非彼四德也。另妹是饱德、饿德、热德、冷德。秦王此话怎讲？令妹体魄健壮。耐得饥饱寒暑，粗音大嗓，说明内气充沛。再看双手，寻常宫中女子都是纤纤素手、轻聪一人，令妹之手却粗壮、红润、有力。嗯、这气味。<笑>这浑身气味，是油烟柴薪之清香。狄公主该是精于煎熬、繁制之烹饪高手。都说当年齐桓公的刨除一牙，厨艺无双，只怕他若在世，也羞于与令妹比肩。<笑>秦王真是说笑了，淑儿先下去吧。是。秦<笑>王目光犀利，识人有数，寡人佩服。<笑>本王与楚王之嫡妹，果然有缘，望楚王能成人之美。秦王，你当真要娶那个他吗？嗯，既然他就是楚王的嫡妹米叔，本王别无他求。这大殿之上，君子一言可不能反悔啊。那是自然。本王要娶的，就是楚国狄公主米叔
来，楚王，来，齐王，请。原来那老伯就是秦王。那秦王修剪了胡须，竟然一表人才，气宇轩昂。只是他怎会如此糊涂，竟不分美丑，被王兄戏弄？姐姐这样通心疾首，我看出来了，你是真的中意那秦王了。秦王有何不好？秦王自然是好。可他在大殿对大王信誓旦旦，要娶的楚国的公主，可是那个浑身柴薪清香、善于烹调的胖秘书呢？那他是中了王兄的圈套，说不定他就是看中楚国的公主厨艺了得呢。你，平日里姐姐妹妹的叫的那么亲热，如今我是热锅之夷，你却在一旁看热闹。好了，姐姐莫急，你说，你要我如何帮你才好？嗯，得有人出宫，告诉秦王实情。这何难呢？此事交给我了。子歇。去哪儿？既然你不去哪儿，正好给我帮个忙。你那样厌烦我，为何还要来找我？你这个呆子！我找你，就是因为我有了麻烦要找你帮忙。听不明白。你是君子，假如不是因为与我赌气，你怎会不明白？我黄歇前生前世，就是欠你的。说吧，又有何麻烦了？不是我有了麻烦，是舒姐姐有了麻烦。你得带我出宫一趟，去见一个人。那我得考虑考虑。谢过皇公子，走吧。这策论十分要紧，劳烦你带我去面见大王。大王忙碌天下之事，哪有功夫看你的东西？这策论就是天下之事。走走走，走不可以貌取人，要么代为转交，不可对读书人无礼。你们快就快在不读。走，张子，你的伤还未好，怎么就跑到这儿来了？张毅一肚子立誓谋略，无奈世人。有眼无珠啊！哼，张子若有文章策论，子歇愿为转之。张子，这是黄公子黄歇，太子陪读。这是张子，曾为令尹朝阳的门客。哎，不不，朝阳不提也罢。朝阳待我如见奴，我视朝阳已如仇敌，都过去了。可叹这身衣裳逼得张仪走投无路。回姑正在为张子做一件新衣，你何不耐心多等两日？等，我张仪年庚已过四十，一事无成，度日如年。黄公子，那就拜托了。嗯，我和月儿正好要去见秦王，若是张子不闲，可一同前往。对啊，你的锦绣文章也可以让秦王看看。不可，行医看病讲究对症下药，在下的文章是专门写给楚王的，对其秦王没有用。不管怎么说，一同去吧。哎，王兄。咸阳送来大梁造公孙衍的急信。出什么事了？你
年初，义渠国那边旧王病故，立了新王翟离。义渠国的王叔对此耿耿于怀，为此准备带着重礼到咸阳拜见寡人。义渠国年年搅扰我大秦边境，是寡人的心中大患。公孙衍提议借义渠内讧之机，灭掉他们的气焰。看来，寡人不得不马上离开郢都，回咸阳一趟。但这秦楚联姻之事，楚王已经答应将狄公主米叔许配给寡人，寡人正好回咸阳，在六国结盟之前，准备一份厚厚的聘礼送到郢都来，看那楚王如何收场。王兄，那假米叔实在是臭得吓人呐、啊！<笑>放心，只要那楚王有胆量嫁。寡人就有胆量取。大王，外面有人来访，说与楚国公主有关。我去看看。小丫头，怎么找老伯，找到这里来了？恕明月眼拙，竟不知那日的救命恩人，就是秦国大王。不必多礼，贵人们无恙便好。老伯修过胡子，你真面目示人，果真一点都不显老。<笑>啊，这是黄公子黄歇，这是张子张仪。大王，大王，屈子高徒，太子半独，本王久仰大名。大王客气，虽是初见大王，但秦王之名天下皆知，一代雄杰，黄歇佩服。秦国自商君变法以来，国势日章，诚邀天下世子入我咸阳，共谋天下。那屈子名动九州，寡人正思量，若诚邀屈子，不知他是否肯屈尊入秦？楚国乃屈子之父母之邦，恐怕师傅不忍背弃。不错，如今楚国势强，屈子身为左徒，深受楚王信任。力图在楚国变法，前途无量，何必千里迢迢远去秦国？然，世事盛极必衰。如今楚国朝堂之上，极恨屈子的大有人在，拥护变法者甚寡。更何况，楚王为人优柔寡断，只怕一日翻脸，屈子便朝不保夕。身为旷世之才。屈子难道甘心在庸君手下做一个庸臣？男儿生于天地之间，自当纵横天下。若是一举能动诸侯，一言能平天下，岂不快哉？秦王对我楚国宫中之事仅知一二，就此推论，恐怕有所偏失。寡人知道，秦国能给屈子的，楚国也都能给屈子。但寡人今日会给屈子两个字，是楚国一世都给不了的。敢问，是哪两个字？请黄公子转告屈子，那两个字是“痛快”。楚国绝对不能给屈子痛快。哼，小丫头，你说寡人的话，对。还是不对，对，也不对。怎么讲？说给别人或许是对，但说给屈子，那便是不对。嗯，玉儿说的对，大王让黄邪转告屈子两个字，只怕屈子亦要还大王一字。何字？忠。子不忠父，乃为逆子；臣不忠君。终为二臣。好，寡人明白了。人各有志，不能强求。请黄公子转告屈子，若他日在楚国有什么委屈，无论何时，秦国的大门永远为屈子敞开。如此，多谢。小丫头
，小丫头来找寡人，只怕还有别的事吧？雨儿受人之托，来告知秦王。那日入宫相亲，所见狄公主米叔，并非真米叔。何人托你来传话的？秦王，该是心里有数。那他为何不亲自前来告知？身份尊贵，岂能随意与陌生男子相会？上次寡人受人恩惠，一直想将他物归原主，但不得时机。不知小丫头可否帮忙？秦王放心，我定会让这块方巾物归旧主。好，无事，那我们先告辞了。哎，张子，张子，嗯，不与我们一同走吗？我可以走。但只怕我这一走，有人会错过一个人才，错失一次良机，那事情可就大了。所以，你们先啊！啊，那我们先告辞了。张子，为何事而愁？为何事而愁？眼看着一桩好事就要付之东流，我当然发愁了。张子，此话何意？秦王雄才大略，眼下楚国打算和五国结盟，秦国又想和楚国联横，这狄公主米叔的婚事，于是就成了五国与秦王之间的赌注。但是我只怕。秦楚联姻之事，难遂秦王之心愿呐、啊。你看，屈子虽为贤臣，但明珠暗投，楚王好色，晋上奸佞，朝阳刚愎自用，再加上后宫威厚弄权，政秀贪婪，这连横之事，只怕凶多吉少啊。张子此言，众所周知。是，这些众所周知，但大家并不知道。那狄公主倾心的是秦王。只要秦楚能够联姻，秦王能娶了狄公主米叔，这五国结盟不攻自破。张子此话，寡人早已明白。秦王心中虽明白，但也束手无策吧。要不然来了楚国这么久，为何拖着迟迟不见你？拖在这客栈，又为何给你弄了个假公主啊？这一切都说明其中有蹊跷，但是秦王你人生地不熟，没有一个人替你疏通阻塞、铺路搭桥，对不对？此话倒是不假。我愿意做这个人，我张仪愿意促成秦楚联姻，促成大王抱得美人归。<笑>可是。张子凭什么跨下这海口呢？凭什么？嗯，啊，就凭我这三寸不烂之舌。寡<笑><笑>人看得出张子手头拮据，给你二十斤。去自谋生路吧。秦王是把在下当成沿街讨饭的叫花子了，还是四处招摇撞骗的小人了？啊，二十斤，二百斤，两千斤又如何？我张仪服的是贤君明主，图的是江山社稷。再多的钱财，在我张仪眼中都视如粪土。哎，可惜啊，这点不是人人都能懂的。告辞了。等等，既然张子
，志向高远。那好，寡人就与你两月为期，看看张子的本事。两月就两月，两月之后我让你看看张仪是如何让五国郢都会盟之事化为泡影。好。哎，寡人给你十金，去买身衣服。嗯，事成之后，嗯，有意思。那秦王气度纵横开河，气贯长虹。若能与他做天下之争，也算是平生一快。那张子自叹怀才不遇，可为何见了秦王，却根本不提这策论之事？张子不是说了吗？这策论是专为楚王而写，与秦王无用。把包袱拿来。干什么？我要看看张子的策论中究竟写了些什么。不妥，此举非君子所为。你是君子，我不是。拿来。玉儿当然也是君子。为女子与小人难养也，给我。何事让你如此高兴？玉女论。君子于欲，彼得焉；帝王于欲女，彼美人也。天下美女，风情各异。有眉如翠羽，肌如白雪者；有腰如树素，齿如寒贝者。这个张子，简直不堪。有何不堪啊？窈窕淑女，君子好逑嘛。给我吧。哎，你真要把这东西转交给楚王？当然了，受人之托，忠人之事嘛。这种奇谈怪论，不知楚王看了会说些什么。生死在。